caso de, eh, de David Martínez por la lesión que ha sufrido, o digamos, este res, se ha resentido de una lesión que lo ha venido eh, atacando desde hace varios meses. Yo conversé con, con algunas personas del Monagas hace un par de meses y es una lesión que lastimosamente no se la había curado al 100% a David Martínez. De hecho, se llegó a pensar que David Martínez no iba a disputar este, este Mundial Sub-17. Esto es una lesión que no, que no se dio en el partido de Nueva Zelanda, como quizás se ha entendido en diferentes, eh, en diferentes situaciones. David Martínez viene atravesando, y nosotros lo vimos de hecho, eh, en la gira por Asia, se decía que, por lo menos la gira, la gira que hizo la Sub-17 por Asia, se decía que David Martínez no la iba a disputar para intentar que esta, digamos, esta lesión, esta situación en uno de sus aductores, que es lo que le ha afectado en los últimos meses a este jugador, no tocara, digamos, fondo o se agravara la situación. Esperemos que no sea así. Una recuperación por lo menos de un edema de aductor dura entre 4 a 5 semanas. No sabemos si para el próximo partido estará. Es una realidad. No quiero venderles acá humo. Pero el caso de David Martínez me recuerda a casos, que no lo quería decir, pero tengo que decirlo, de jugadores con mucho talento, pero que las lesiones nunca le respetaron. Y lo que me preocupa es que a tan temprana edad tenga tantos resentimientos, físicamente hablando, evidentemente. David Martínez, y ustedes dirán, Faría, si eres alarmista, pero no se lo van a decir, no se lo van, no se lo van a decir en, otra, en, en, en otro lado, muchachos. No se lo van a decir en otro lado. Escúchenlo aquí ya. Si no les gusta, bueno, está bien. Lo pueden opinar ahí en los comentarios. Que si no se han suscrito, por favor, háganlo de inmediato. Activen la campanita para mayor información. Pero, caso Ronald Vargas, de lo más talentoso que yo he visto, que yo he visto en el fútbol venezolano, ¿eh? por encima de, de, de históricos de Venezuela, ¿eh? por encima de históricos de Venezuela. El caso de David Martínez, muchachos, eh, esperemos que no solo en la recuperación que se haga rápido para poder verlos en el mundial para que este chico tenga el puente que va a tener en este mundial ya con el primer gol que hizo una total locura ¿no? el que no estaba quizás seguro de lo que podía hacer David Martínez con el gol si hay un par de scouts allí más allá de que bueno se dice que ya ha tenido un contrato previo con un club importante que además desarrolla muchos jugadores como lo es el Ajax pero ese trampolín del Mundial, si no lo juega David Martínez, estos próximos partidos, va a seguir afectando, digamos, el salto de muchos futbolistas venezolanos al viejo continente, a clubes grandes. David Martínez tiene la calidad, muchachos, para estar entre los mejores de Sudamérica. ¿eh? Entre los mejores de Sudamérica. Esperemos que las lesiones lo respeten, pero es una realidad que está sucediendo que, 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 que es reiterativa. O sea, el, el, que él se resiente, se resienta de, de, de alguna lesión, de alguna molestia física, ya lo he visto en un par de oportunidades y evidentemente a mí en lo particular me encienden las alarmas. Ojalá que pueda recuperarse, repito, porque lo dije en mi cuenta de Instagram, arroba CF por media, si no me sigue por favor vaya y también me, me puede seguir por allá. Lo dije en mi cuenta de Instagram, muchachos, y lo reitero de verdad, me preocupa que a tan temprana edad se esté resintiendo de tantas lesiones. Esto quizás pueda... Eh, desprenderse de un desarrollo futbolístico que por ejemplo ya se va a empezar a hacer en, en Países Bajos, en Holanda, en Holanda con el Ajax y que físicamente el jugador mientras más lo desarrollen físicamente hablando, valga la redundancia va a responder mucho mejor 